于浩，快起来，云溪来找你了。我才刚醒，平躺在床上，好几秒钟才反应过来。他来了，才刚八点，怎么来这么早？我急忙起来走了出去。早上好呀，十号。早上好，怎么来这么早？嘿嘿，我来找阿姨蹭个早饭。其实人家是想你了。这就又想我了。昨天不是才一起回学校逛的吗？云溪表情有点严肃。十号，你也知道那是昨天的事情了呀，今天还没见面呢，想你不是很正常吗？这个时候。李慧已经做好早餐了。十号啊，还愣在那干嘛呢？洗脸刷牙去，早饭快做好了，别让人小溪等着你呀、啊。知道了吗？云溪甜甜一笑，<笑>没事的。十号，你不用着急，我等你。先不跟你说了呀，我去给阿姨端盘子去。饭桌上，小溪啊，你起得真早，不像十号，天天睡到中午才起，连早饭都不吃。也不知道他在外面是不是也是经常这样的。大假期的也没什么事，我起那么早干嘛？这才不到两天，就怎么看我怎么不顺眼了？在家待着吧，他嫌你一天天的都闷在家里，你出去玩吧。他觉得你整天整天的不见人。总之就是刚回来的时候，你哪哪都好，放个屁都是香的。超过24小时，这孩子回家的滤镜就消失了。哎，真难。听到我还数落了，云溪连忙解释：没有没有，十号平时也起得很早的，他在学校课比较多，比较累，所以回到家才想休息休息吧。十号，我说的对吧？嗯，我一愣，随即点了点头。嗯，对，你说的都对。云溪笑了，明亮的眼睛眯成了弯弯的小月牙，十分好看。妈妈看了看自家儿子，又看了看云溪，眼神微妙。这小丫头还怪维护咱儿子的呢。妈，我吃完了。小溪，我带你玩玩游戏，去不去？去去去。阿姨，那我跟十号玩游戏去了。嗯，你们去吧。我和云溪进屋后，爸妈便开始各自分工，做着家务。嗯，今天还有人要来家里吗？开门的那一瞬间，我爸愣了一下，只见门口站着一个中年妇女和一个年轻一点的男人。舅舅，丽树，三姐，你们怎么来了？是的，来人是他许久未见的姐姐石芳。三姐十几年前嫁到隔壁市里，即使距离根本不远，开车也就几个小时的路程，她也已经十几年没回家看一看了。之前家里老太太也经常念叨。我也打了好几次电话让他回来看看，但三姐都以各种理由推脱了，一直都也没什么来往。这今天他们怎么就突然来了？哟，建国啊，好久不见，你这生活过得是越来越好了啊！他一边说着，一边斜棱着眼睛往房子里瞄。老师啊，谁来了？是我三姐和丽叔，进来说话吧，姐。哎哎哎，哎好。石芳跟陈丽树坐在了沙发上，石芳来回打量着，最后目光落到了爸爸的身上。哟，二弟，你这是干啥呢？刚扫地呢。石芳像是听见了一件不得了的事一样。扫地？你一个大男人在家扫地，那小慧干什么吃的？这话听得石建国心里很是不快，但终究没说什么。这时，厨房里的李慧端着水果出来了。三姐来了啊！来来来，刚洗好的水果，尝尝甜不甜？小慧啊，水果一会再吃。有些事啊，我这个当姐的真的好好说说你。嗯、李慧愣了一下，下意识看了石建国一眼。姐，什么事？你说。建国是个男人，顶天立地的男人。男人的手是用来打拼事业的，不是用来干家务活的。你一个妇道人家，怎么能让他做这些事呢？石建国连忙向前一步。行了，姐，我们家的事你就别管了。建国啊，三姐这也是为了你好。看着李慧浑身干干净净，保养得当，基本上见不着岁月的痕迹。再看看自己粗糙的双手。淡黄的皮肤，想着想着，他心里就更加不得劲。你看你在外面累死累活挣钱，回到家还得管家里这些琐事。你娶的这个媳妇儿倒好，一大把年纪了，还跟个少奶奶一样。本想发作的李慧看了一眼石建国，叹了口气，转身离开了客厅。石建国也气得不行。三姐，你少说两句吧，你直接说吧。这次带丽叔过来有啥事？那么久都没联系了，之前打电话叫回家看看老妈也不回，这次又没打招呼，突然过来。无事不登三宝殿，我就不信这两人是单纯来叙旧的。听到陈建国的话，石芳和自家儿子李丽书对视一眼，讪讪的笑了笑。建国啊，姐这次来找你啊，还确实是有事想要你帮个忙